Oferecimento Gorila. Internautas, está começando mais um programa Banda Mix, com muita chuvinha lá fora e aqui dentro muito reggae para vocês aí, internautas. Mas antes de apresentar a super galera que está aqui, vamos ver o que eu fiz para os nossos convidados de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Essas apresentações é muito engraçada porque ali tem um pouquinho de cada época, né? E realmente hoje nós estamos aqui com a banda Negrutz, totalmente reformada. Eu falei que se trombasse com algum deles na rua, eu não ia reconhecê-los, <risos> né? Estão totalmente diferente do que é. apareceu ali no vídeo, né? Verdade? É, o pessoal vai, vai crescendo, vai amadurecendo e vai mudando até o visual, né? Claro, a gente está estranho. Certeza, com certeza, né? <risos> Com certeza. Então, a Banda Negrudos está na estrada aí é desde 2001, né? 2001. O que, que mudou de lá para cá, né? Com dois trabalhos, dois CDs gravados. É, né? é, o que mudou foi a maturidade da galera, assim, a gente, em 2001, a gente era o extremo do amadorismo, assim, a gente queria tocar porque era legal. Era legal. Hoje a gente quer tocar porque a gente quer ser profissional, entendeu? Claro. Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram que influenciou no amadurecimento da banda. Então, integrantes que eram daquela época saíram para entrar novos integrantes né? e agregar num trabalho com mais seriedade, com mais cunho social até, artístico, cultural e político, enfim. Entendeu? Então, tendo dois trabalhos gravados, né? qual a diferença é. de um CD para o outro? Então, Como é que foi a produção disso? O primeiro Tudo CD... Lá. Como a gente era bem amador, a gente deixou um pouco mais <risos> na mão de quem é, é, produziu e mixou até, que na época foi o Paulo Giraia, que ele era, inclusive, integrante daquela banda Virguloides, né? Nossa. No bagulho no Bumba, não sei se uhum, você se lembra. Lembro, opa! E a gente, ele fez um, uma mixagem super legal, assim, a gente... A gente... É, é, acompanhou o trabalho dele e como era tudo novidade, a gente meio que aprendeu aquilo ali naquele momento e acho que a gente usou isso como, como arma para o segundo disco, para a gente fazer do nosso jeito, entendeu? Então, é, a diferença mesmo é, é a musicalidade, assim. Inclusive até o cunho social e, e 
sentimental, até das letras também, mudou bastante. Né? Tem pessoas que ouvem o, o, o primeiro disco, assim, às, às vezes gostam um pouco mais porque ele, ele, ele é um pouco mais direto, os refrões são mais fáceis, mas depois aquilo fica meio... Fica de lado e a pessoa acaba gostando mais do segundo disco porque ela se envolve mais, né? ela, uhum. ela acaba... Né? É mais ou menos por aí. O segundo disco assim, está sendo divulgado, por enquanto, é, é, é nas escondidas. Não, esse é o primeiro, é o na primeiro. verdade. Porque o segundo a gente pretende lançar no começo do ano que vem. Então, ele está gravado. Então, aquilo que tem dele está disposto na internet de forma... É, pelas beiradas, assim, uhum. até sair mesmo o trabalho. Porque já está gravado, está pronto. Só falta uhum. fazer a prensagem e a gente está fazendo a correria para chegar nesse, nesse objetivo, que é prensar e lançar no começo do ano que vem. Entendeu? Legal. E qual seria a primeira música que vocês vão tocar e agitar a galera? A gente né? vai fazer Tempo de Despertar, que é, faz parte do segundo disco. Legal. E vamos lá, bora então, de vamos som. Nessa.
Show de bola esse, esse negocinho aqui, ó. Faz a diferença, ó, viu? Muito legal. Muito bom. Dá um... Escaleta de sopro, né? Uhum. Uh, na realidade, ela serve para substituir a ausência do teclado. Como não é um formato mais uau, uma coisa mais light, então nada melhor que uma escaleta é, para dar um climinha, isso, né? Olha, faz quatro anos que eu apresento bandas, né? E assim, no começo, então, eles falavam uns negócios para mim. Até hoje eu não sei a diferença, né? De uma guitarra e um baixo. Né? E o povo dá risada. Outro dia vieram com um negocinho que faz... Também é legal. <risos> né? Eu preciso aprender os nomes dos instrumentos. <risos> Mas isso é bem legal, gostei. Olha... Marcelo disse, nossa, show de bola o reggae, negrutos na cabeça. É, isso aí. Ó, ah, ele pediu essa música aqui, ó, do Bob Marley. Olha lá. Qual música que é? Red Redemption Song. <risos> Tem como fazer um capelinho aí? Só faz, um pedacinho, a gente faz. Inteira, só um trechinho aí. Eita, Lele, essa! <risos> As they rob I sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs These songs of freedom Songs of freedom Bom, show de bola! Muito bom mesmo. Cauã, estamos em Portugal dançando reggae. Aqui todo mundo gosta. Parabéns. Ó, <risos> oh, os portugueses dançando. Ah, que muito é. bom. <risos> Russo, gostaria de perguntar, como que está hoje o cenário do reggae no Brasil? Bom, o cenário do reggae no Brasil, ele continua é, existente, né? resistente, inclusive, <risos> mas ele deu um... um pouco uma, uma, uma queda, assim, mas acho que agora, isso foi alguns anos atrás, ele tinha um, um cenário um pouco mais ativo, mas hoje, o que, que acontece? É, as pessoas que gostam, que curtem, vão atrás e procuram, e hoje o reggae está se modernizando, ele, então ele tem vertentes eletrônicas, tem o pessoal Sim. do dub, tem, então assim, tudo evolui, né? e o reggae também está nesse caminho de evolução, entendeu? Eu não posso falar nada, porque eu adoro reggae, então nem, nem vou palpitar aí, viu, gente? Olha, o Russo de novo, né? Queria mandar um grande abraço e dizer que tenho orgulho da luta da banda. E tenho o prazer de ter participado da história da banda. É, o Russo, é o Russo. Ah, o Russo, ele, ele algum, alguns anos atrás, ele fazia umas fotos, fazia uma divulgação pra gente. Ele sempre foi um cara superativo. E é bom saber que ele tá aí acompanhando a gente. Ele é um cara tá no nosso coração. Oh, legal, né? Isso é bom mesmo. Douglas. E aí, galera? Aqui é o do... Doga. <risos> é o Doga. Tá muito é o bom Doga. o som. Estou vendo vocês. Parabéns. <risos> é é gostoso aí. quando a galera assiste. O Doga, o Doga, ele faz parte da equipe. Ele, ele, uh -huh. ele é nosso road. E acho que às vezes ele é mais fã do que road. Assim. Ele gosta mais legal. de ouvir o som do que de pegar peso mesmo. Legal mesmo. <risos> Olha, mais um recadinho para vocês. Delcio. Fruto da Terra. Ah, Grande legal. abraço para o Negrutz. Acompanha essa banda desde o começo. Tenho orgulho de vocês. Opa, ah, legal. É. Ó. O Delcio é um companheiro também da, do Fruto da Terra, uma banda lá da, da nossa quebrada, né? Uh -huh. Da freguesia do O. E ele é baixista, super conceituado também. Bem que legal. Bem. É isso aí. Com muitos recadinhos, é. né? Vamos para a próxima. A próxima a gente vai fazer o que está nesse disco aí, no Vamos Troque lá. Pelo Bom. Chama-se Lute Pela Paz. É uma música que teve uma divulgação bacana em 2005, 2006. Foi para umas rádios aí, então a gente vai mandar essa daí. Legal, hoje. uau, uau, uau.
Aproveitando, vamos passar o telefone de contato, MySpace. Bom, nosso site atual, myspace.com, barra Negruts, Negruts com dois Os, de roots, de raiz, certo? Ficou bom, ficou bom. Tem o Twitter também, quem é internauta aí, curte twittar pelas bandas da internet, pode seguir a gente também, que é o arroba banda Negruts, né? sempre tem novidades, atualidades e tal. E telefone de contato para show... É o 011-8454-6116. E tem mais lá, não para de chegar recadinho. Ai, ai, ai. Vitor, galera, toca Reg Night. <risos> Vocês são o mil. Tem capelinha de Reg Night? Nossa, essa faz... Trechi, trechinho, não precisa ser inteira, porque também nem dá tempo. Né? É, essa aí eu não lembro. Não? Não. <risos> Reg Night... Uh, we come together Essa é muito boa right. Deixa eu dançar tá, isso, hein? Tá, tá, tá. Gente oh. Essa é Olha, a Fabiola Negrutos é muito bom Parabéns a Just TV Por essa banda Opa, obrigado é isso aí, Renatinho né? Salles Fora o Bob Marley Que sempre é influência Para uma banda de reggae, né? Quais são as influências da banda? Tem mais alguém aí que Rapidão assim? Não, a gente Tem influência bastante Da música brasileira MPB, assim, é bem forte, inclusive, acho que é até eu que trago um pouco mais disso, assim, porque a galera aqui tem informação de tudo quanto é jeito. O Danilo gosta de um forró, a galera gosta de um rock, o Elcinho tem uma outra banda de rock, então, é, <risos> então tem várias influências, assim, que né, contribuem para o é, trabalho os, da banda. Os regueiros mesmo, americanos, deram uma sumida, né? Deu uma esfriada, né? Deu, não deu uma é esfriada. Mais... Mas a gente é. gosta, tipo, assim, não é, eles não são dos Estados Unidos, mas o Tio Pussy é referência também mundial, uhum. assim. Pra gente, inclusive, é bem legal. Então, a Daniela também falou que a banda é demais. Pra quem não conhece, vale a pena ouvi-los. O som da... O som... Aí, um negocinho aqui, sei lá o que, que é. É demais, parabéns. <risos> Valeu. Isso aí. E agora é a última. Dá tempo ainda de fazer a última? Dá? Então vai, solta a última aí. Paz e Amor é a música que estará título ao próximo disco.
nós é viver Eu amo e você Juntos em merecer Pra depois renascer E sonhar Faz é sentir A liberdade pulsar Quando a noite invadir Nosso lar Resumidamente, eu vou assim falar os e-mails que chegaram. A Carmen e o Mauro diz que o Banda Mix escolheu o encheio a banda, né? Que foi de bom gosto. Uh, tem um que tá pedindo como que acha o CD, como é que ganha o CD, quando que vai ter show. O uh, que mais? Uh, Dani, mamãe, a mamãe do Gilson. Arrasar, sou orgulhosa. Parabéns a todos, vocês vão longe. E Paola. Eu quero bis, toca mais, 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 gente. Infelizmente, <risos> o horário é curto, né? Mas eles voltam. Mas tem mais, hein? Ó, graças a você, internauta, que está assistindo o programa, que está mandando as mensagens, está cada hora chegando mais, é, tá valendo aí. Eles vão, estão concorrendo aos melhores aí de 2010. A nossa festa vai ser no dia 12 de janeiro, aqui no Ébano, na Vila Olímpia. Então, vai ter mais 50 bandas aí. Nossa, aí vai ser aquele negócio. Galera... Muito obrigado por ter participado. Espero que volte agradece. mais vezes. Com né? certeza. Fala. Ele está doido para falar. Fala, 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 <risos> deixa fala. ele falar, deixa ele falar. Eu gostaria de, de agradecer pela, pela oportunidade. 
o som excelente, o pessoal recebeu a gente super bem. Acho, acho assim, que se no Brasil existissem mais programas como o Banda Mix, o Brasil com certeza, em termos de cultura musical, seria mil vezes melhor do que é. Mais uma vez, agradeço e parabéns pelo programa. Valeu. Ui, ele quer voltar, galera. Ui, ui, adorei. A gente vai voltar no lançamento de disco, com certeza. A gente Ei, vai ano voltar. que vem, olha, tá todo ano mundo voltando. Tá... Oh, a agenda é. de janeiro já tá quase cheia, já, hein? Nem virou o ano, hein? Olha que coisa chata, né, galera? Mas é isso. É feito de coração. Faço o programa pra vocês aí, ó. Mostrando os talentos. Espero que você que tem uma casa noturna, que tá curtindo os meninos aí, dê a oportunidade também para os regueiros, na verdade, e para todos eles aí que participam do Banda Mix. Galera, muito obrigada pela companhia. Domingo tem balada do Latin Dance lá com o DJ Fênix. Vou estar lá esperando você, tá bom? E quinta-feira que vem tem uma dupla sertaneja, que eu não lembro o nome, mas entra no site www.programabandamix.com.br, tá bom? E chega no monte de e-mail, galera. Obrigada pela companhia. Fui. Tchau. Negrutz.